ഒരു <laughs> 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 ഇപ്പം ഇപ്പം വീടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡോർ തുറക്കുമ്പോൾ എന്റെ രണ്ട് പിള്ളേർ ഓടി വന്നിട്ട് അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ് കാലേ വന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നു മലയാള സിനിമയിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള നായിക അപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത് ഒരു ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ചോദിച്ചു ഞാൻ ബ്ലൂട്ടിക്ക് കണ്ടപ്പോ ഞാൻ നീയാന്ന് വിചാരിച്ചു പെട്ടെന്ന് ഞാൻ സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ ഇതിപ്പോ നിലവിൽ ഇതൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ കൊടുത്തതിനുള്ള പ്രൂഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഈ വർത്തമാനം പറയുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു പ്രൂഫും എന്റെ ഇല്ല ഹലോ ഹായ് നമസ്കാരം മൈൽ സ്റ്റോൺ മേക്കേഴ്സിന്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മളോടൊപ്പം കൂടിയുള്ളത് ഷാലുക്കുരിയനാണ് മലയാളിയിൽ ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വില്ലത്തി ഷാലുക്കുരിയൻ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഒരു ബ്രേക്ക് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അല്ലെ നമ്മുടെ കരിയറിലാണെങ്കിലും ലൈഫിലാണെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു ബ്രേക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു സീരിയലാണ് ചന്ദനമഴ ചന്ദനമഴയിലെ വർഷം എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് മലയാളി കൂടുതൽ സ്പോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടറിന് അതിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാനുള്ള ഒരു വഴിയും അത് ഒരു ബ്രേക്കിന് ശേഷമാണ് ആ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ആക്ച്വലി ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു പതിനേഴ് വയസ്സ് തൊട്ട് ഞാൻ ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള ഒരാളാണ് ചന്ദനമഴയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഒരു ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വയസ്സിലൊക്കെയാണ് ഞാൻ ചന്ദനമഴ ചെയ്യുന്നത് അതുവരെയും ഞാൻ ഉണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ പക്ഷെ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് എവിടെ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്നുള്ള മട്ടിലേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ എനിക്കൊരു പോപ്പുലാരിറ്റി തന്നത് ചന്ദനമഴ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീരിയലിലെ വർഷ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടറാണ് അതിന് ശേഷമാണ് എവിടെ പോയാലും എന്നെ വർഷ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ക്യാരക്ടറിനെയും വെച്ചിട്ട് വിളിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു സ്നേഹമൊക്കെ ആൾക്കാർ തരാൻ തുടങ്ങിയത് പിന്നെ പിന്നെ ആൾക്കാർ എന്നെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ചന്ദനമഴയിലെ വർഷയല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ഇന്ന സീരിയൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ചന്ദനമഴയിലെ വർഷയില്ല ഞാൻ മറ്റേ സീരിയൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് സിനിമയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് അത്ര ഒരു പ്രതീക്ഷിച്ച രീതിയിൽ ഒരു അറ്റൻഷൻ കിട്ടാതെ പോയെങ്കിലും ഈ ഒരു ചന്ദനമഴയിലൂടെ നമുക്ക് നല്ലൊരു റെക്കഗ്നേഷൻ പിന്നീടാണ് നമ്മൾ തട്ടിമുട്ടിയിലേക്ക് വരുന്നത് ഞാൻ ഷാലുക്കുരിയിൽ ശ്രദ്ധിച്ച വേറൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വില്ലത്തി ക്യാരക്ടർ ആണെങ്കിൽ പോലും അതിലുള്ള എക്സ്പ്രഷൻസും മാനറിസംസ് ഒക്കെ വളരെ ഫണ്ണി ആയിട്ടുള്ള മൊമെന്റ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ഷാലു പല എപ്പിസോഡ്സിലും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പല ഇന്റർവ്യൂസിലും നമ്മുടെ മെയിൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഒരു പാമ്പിനെ പിടിച്ച് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് പലരും പല എക്സ്പ്രഷൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഷാലു കൊടുക്കുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അല്ലെ വേറൊരു രീതിയാണ് എന്റെ വിചാരം ദൈവമേ ഇത് കൂട്ട് ചാടുവോ ഇത് പിടിക്കോ ഇത് കടിക്കോ അത് വായിലിരിക്കുന്ന സ്റ്റിച്ച് പൊട്ടുവോ ഇവളെ കടിക്കോ നമ്മളെ കടിക്കോ എന്താ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അവിടെ പ്രാർത്ഥിച്ചോണ്ട് നിൽക്കുകയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എക്സ്പ്രഷൻ കൊടുക്കാൻ അവിടെ വേണ്ടുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ അല്ല എന്റെ മോത്തുണ്ടായിരുന്നത് എന്റെ ദൈവമേ ഇത് എങ്ങാനും ചാടുവോ പാമ്പിനെ മാത്രം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അവളെ ഒന്നും ചെയ്യല്ലേ മറ്റുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ പല എക്സ്പ്രഷൻസ് ഇട്ട് അല്ലെ ആ സീൻ എടുക്കുമ്പോഴും പിന്നെ ഗ്രൂപ്പിന് ഇടയ്ക്കാൻ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കത്തില്ല എന്നുള്ള ഒരു ധൈര്യം എനിക്കുണ്ട് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് പാമ്പിനെ മാത്രം പക്ഷെ ശാലിന് ഒരുപാട് പേര് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ആ വർഷ എന്നുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറിലേക്ക് വന്നപ്പോ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള മാറ്റം ലൈഫില് നമ്മുടെ കരിയറില് ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള മാറ്റം എനിക്ക് അത് അതുവരെ ഇങ്ങനെ ഒരു ലെവലിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ആക്ച്വലി ആ ക്യാരക്ടറിന് വിളിക്കുന്നത് മറ്റൊരു വില്ലത്തി ക്യാരക്ടർ കണ്ടിട്ടാണ് അതേ സമയത്ത് തന്നെ സൂര്യയില് സരയു എന്ന് പറയുന്ന സീരിയല് രജനി എന്ന് പറഞ്ഞ വളരെ ക്രൂരയായിട്ടുള്ള ഒരു വില്ലത്തി വേഷൻ ഞാൻ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷെ ആ വില്ലത്തിക്കും ഒരു ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ആയി തീരാനുള്ള അവളുടേതായ കാരണങ്ങളുണ്ട് കഥയിലേക്ക് പോകുന്നില്ല അത് ആ ക്യാരക്ടർ ക്യാരക്ടർ അത്യാവശ്യം ആൾക്കാർ ശ്രദ്ധിച്ചു തുടങ്ങിയായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് ചന്ദനമഴയിലെ വർഷ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടറിന് സാർ അത് കണ്ട് ജയകുമാർ സാർ എന്
കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് പോകും അങ്ങനെ തന്നെയാണോ വർഷയിൽ നിന്ന് വിധുബാലയിലേക്ക് എത്തിയത് വിധുബാലയിലേക്ക് എത്തിയതും കോമഡി ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള ഉറപ്പൊന്നുമില്ല ഈ പറയുന്ന ചന്ദനമഴ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ കൈരളിയിൽ ഞാൻ കുടുംബ പോലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ആലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അത് കുറച്ചൊരു കോമഡി സംഭവങ്ങളോ എലിമെന്റ്സ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു സീരിയലായിരുന്നു ഹൺഡ്രഡ് എപ്പിസോഡെ പോകണമെങ്കിൽ പോലും ആ ക്യാരക്ടറും ആൾക്കാർ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കുറെ ആൾക്കാർ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിന്റെ വീട്ടുകാർ ആദ്യം എന്നെ അറിയുന്ന ഒന്ന് ചന്ദനമഴ പിന്നെ ആ ആ കുടുംബ പോലീസിലെ ആലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇതൊക്കെ ഇവര് കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു ചന്ദനമഴ കാണുന്ന എനിക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതിവർ കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നോ എന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പൊ അതും ആൾക്കാർ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിന് കുറച്ച് കോമഡി സംഭവങ്ങളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ അതും മുമ്പ് ഞാൻ കോമഡി ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഇത് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയത്തില്ല ഇതിനകത്ത് തന്നെ ക്ഷണിച്ചത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മഞ്ജുപിള്ളയാണ് എന്റെ പേര് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചേച്ചി പറഞ്ഞേ മഞ്ചേജി അവിടെ പറഞ്ഞിട്ട് അവർ എന്നെ വിളി മഞ്ചേജി തന്നെ എന്നെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട് തട്ടിമുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ സീരിയലുണ്ട് അറിയാമോ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അറിയാവോ എന്നാൽ എൻ്റെ കുഞ്ഞിലെ തൊട്ട് കാണുന്ന സീരിയലാണ് എനിക്കറിയാതിരിക്കുന്നത് എന്താ ആ അപ്പം അതിനകത്തൊരു ക്യാരക്ടർ വന്നിട്ടുണ്ട് നിനക്ക് ചെയ്യാമോ ത്രൂ ഔട്ട് പോകുന്ന റോളാണ് പിന്നെന്താ എനിക്കത് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം ഒരു ബ്രാൻഡാണ് തട്ടിമുട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡാണ് അതെ അതിനകത്തൊരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ലളിതാമ്മയുടെ കൂടെ മഞ്ചേച്ചിയുടെ കൂടെ അങ്ങനെ വലിയ ഒരു അത്യാവശ്യം അറിയപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർ അത്യാവശ്യം തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർ അവരുടെ കൂടെ ഒരു സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വലിയ ഭാഗ്യമാണ് അപ്പൊ ത്രൂ ഔട്ട് ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരായാലും അത് വേണ്ടത് വെക്കത്തില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉറപ്പായിട്ട് വരാൻ ചേച്ചി എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുമോ എന്നൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ സിങ് സൗണ്ടിലുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുന്നതും ഇതുവരെ നമുക്ക് പ്രോംറ്റിംഗ് ആണ് പ്രോംറ്റ് ചെയ്യുന്നു നമ്മളത് കേട്ട് പറയുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ സിങ് സൗണ്ടിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് എനിക്ക് ഒരു ഉറപ്പുമില്ലായിരുന്നു ചെന്ന് ഫസ്റ്റ് ഡേ ഇച്ചിരി കഷ്ടപ്പെട്ടു കാരണം സിങ് സൗണ്ട് ഒട്ടും ഇതല്ലാത്ത ഒരാളാണ് രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ആയപ്പോൾ എനിക്ക് അത് നിൽക്കണം എന്നുള്ളൊരു വാശി ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആയിരിക്കും ഞാനത് എങ്ങനെയൊക്കെയോ പിക്കപ്പ് ചെയ്തെടുത്തു സ്വാഭാവികമായിട്ടും മഞ്ചേച്ച് റെഫർ ചെയ്ത ഒരാളായത് കൊണ്ട് ആ ക്രൂ ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ ആയിരുന്നു അല്ലേ എന്തുണ്ടെങ്കിലും മെന്റർ ചെയ്യാനും എന്റെ അടുത്ത് എല്ലാരും പറഞ്ഞു തരുമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ നീ ചെയ്ത് നോക്കുക നീ സീരിയലി അങ്ങനെ ആ ഒരു ടൈപ്പിൽ നിന്ന് വന്നേക്കുന്ന കൊണ്ട് എനിക്ക് ഇത് ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ ആരെങ്കിലും കൗണ്ടർ പറയുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് കയറി പറയാൻ നിൽക്കല്ലേ അവർ കഴിഞ്ഞ് ഫിനിഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ഫിനിഷ് ചെയ്ത പോയിന്റിൽ നിന്ന് നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ നീ പറഞ്ഞു നിന്റെ കൈ നിട്ട് പറഞ്ഞു പക്ഷെ കണ്ടന്റിന് വെളിയിൽ നിന്ന് പോകരുത് കൈ നിട്ട് പറയാം എന്ത് വേണേലും പറയാം എന്നുള്ളതായിരുന്നു ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ആയിരുന്നു ആര് വഴക്ക് പറയും ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല പല സീൻസും ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് കൊറേ പൊങ്ങച്ചും അല്ലെ പിന്നെ ഹസ്ബൻഡിന്റെ സ്നേഹം അല്ലെ കൂടുതലും ഈ യു എസ് റിട്ടേൺ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു എൻ ആർ ഐയുടെ കാണിക്കുന്നത് അത് മഞ്ചു ചേച്ചി കട്ടക്ക് നിക്കുന്നുണ്ട് അത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കും റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഓപ്പോസിറ്റ് നിക്കുന്ന ആള് കുറച്ച് തണുത്തു പോയാൽ നമുക്ക് ഒന്നും പറയാനോ ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടൊരു രണ്ടിട്ടാൽ നമുക്കൊരു നാല് അങ്ങോട്ട് ഇടാൻ പറ്റണം അവിടെ നിന്ന് എട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഇടും അങ്ങനെ ഇരട്ടിക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊടുത്ത് വാങ്ങിയിരിക്കുകയായിരുന്നു സ്റ്റാച്ചു ഓഫ് ലിബേർട്ടിയുടെ അവിടെ വെച്ച് എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് എന്നോട് പറഞ്ഞ ഒരു വാക്ക് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു എപ്പിസോഡ് ചെയ്തായിരുന്നു ഓർക്കുന്നില്ല വായി വരുന്ന പറയുന്നത് നമുക്ക് സ്ക്രിപ്റ്റ് അല്ലല്ലോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ആ കണ്ടന്റ് എന്താണെന്നേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് മാറ്റർ എന്നുള്ളൂ പിന്നെ ഡയലോഗ്സ് ഒക്കെ നമ്മുടെ വായിൽ നിന്ന് വീഴുന്നതാ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അത് എന്താന്ന് പോലും അറിയത്തില്ല പക്ഷെ അന്ന് ആ വിധുബാല പറഞ്ഞ ഒരു ഇതിൽ നിന്നാണ് പിന്നെ ത്രൂ ഔട്ട് ആ എപ്പിസോഡ് പോകുന്നത് അവരെ കൗണ്ടർ അടിച്ചുകൊണ്ടും പിന്നീട് മഞ്ചു ചേച്ച് അത് തന്നെ പറഞ്ഞ് എക്സാജറേറ്റ് അങ്ങനെയാണ് ആ എപ്പിസോഡ് എല്ലാം പോകുന്നത് പിന്നെ ഈ കൗണ്ടർ അടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് മഞ്ചേജി മാത്രമല്ല ക്രൂ മെമ്പേഴ്സ് അതായത് നമുക്ക് ലൈറ്റ് പിടിക്കുന്ന പയ്യന്മാര
ഇല്ല അതൊന്നും ഞാൻ ഇനി എന്റെ ലൈഫിൽ മറക്കില്ല എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എടുത്ത് പറയാൻ പറ്റിയത് അതൊക്കെ മൊമെന്റിൽ സംഭവിച്ചു പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് ഓർത്തിരിക്കാൻ ഞാൻ തക്കവണ്ണം ഒന്നും ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ആ മൊമെന്റിൽ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞത് വിട്ടേക്കും അത് നല്ലതാണെങ്കിലും ചീത്തയാണെങ്കിലും ഓക്കെ പല ഇന്റർവ്യൂസും പാമ്പിന്റെ ഒരു കാര്യം പറയുമായിരുന്നു പാമ്പിന്റെ ഇപ്പൊ ഇത് വന്നപ്പോഴാണ് ആക്ച്വലി ഓ ഇങ്ങനെ സീൻ ചെയ്തായിരുന്നല്ലേ എന്ന് പോലും ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് ഞാനത് അപ്പൊ തന്നെ വിട്ടുകളില്ല പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ചു ഞാൻ റെഫർ ചെയ്തായിരുന്നു റെഫർ ചെയ്തപ്പോ കണ്ടത് കമൽഹാസിനോടുള്ള ഒരു അല്ലെ ഒരു കടുത്ത ആരാധന പറയുമ്പോ തന്നെ എന്റെ കണ്ണൊക്കെ വിടരും എന്ന് വെച്ചേ ഫോർ ഫ്രണ്ട്സിനകത്ത് നമ്മുടെ ജയൻചേട്ടന്റെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ആയിരിക്കും മൊത്തം ജയസൂര്യ പുള്ളിയുടെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ആയിരിക്കും എനിക്ക് മൊത്തം പുള്ളിനെ കണ്ടു കഴിയുമ്പോ തോന്നുന്നത് മിക്കവാറും നിന്നൊന്നും ഇപ്പൊ ഞാൻ ബോധം കിട്ടി വീഴും അതെങ്ങനെയാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും എല്ലാവർക്കും അല്ലെ എല്ലാവർക്കും ഒരു ആധാരം ആരാധനയുള്ള ഒരാൾ തന്നെയാണ് അതെ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഇഷ്ടങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ ചിലർക്ക് ലാലേട്ടൻ മമ്മൂക്ക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ എനിക്കും അവരെ ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ അവരെ ലാലുക്ക എന്ന് വിളിക്കും ഒരുമിച്ച് ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിൽ അബദ്ധം പറ്റിയത് പക്ഷെ അതൊരു പേരായി ലാലുക്ക ലാലേട്ടനും അതബദ്ധം പറ്റിയത് ഇപ്പോഴേ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ എനിക്ക് ഡൈ ഹാർട്ട് ഫാൻ ആണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് കമൽ സാറിനെ ആണ് പുള്ളിയുടെ കൊറേ സിനിമകൾ എല്ലാം ഒന്നും എന്നെ കൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റിയില്ല ഇപ്പോഴും കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിനിമ ടി വിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കാണാൻ ഒരു സാഹചര്യം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വിടാതെ ഇരുന്ന് അത് എത്ര പ്രാവശ്യം വേണേലും ഇരുന്ന് ഞാൻ കാണും എനിക്ക് എന്തോ ഭയങ്കര ആരാധനയാണ് അത് മൾട്ടി ടാലന്റഡ് ആയതുകൊണ്ടാണോ എനിക്കറിയത്തില്ല പിന്നെ ബിഗ് ബോസ് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ തമിഴ് ബിഗ് ബോസ് കാണുമായിരുന്നു അന്ന് മലയാളത്തിൽ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല അപ്പൊ പുള്ളി വരുന്ന എപ്പിസോഡാണ് കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ ഇരുന്ന് കാണുന്നത് ബാക്കി എപ്പിസോഡ്സ് അങ്ങനെ ഒന്നും കാണാറില്ല ഫോളോ ചെയ്യാറില്ലായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം വരുന്ന എപ്പിസോഡ്സ് ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്ത് പുള്ളി പറയുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും സത്യം പറഞ്ഞ് ഞാൻ മൈൻഡിൽ എടുത്ത് വെക്കുമായിരുന്നു പുള്ളി കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് ലോങ് കണ്ട മനുഷ്യനല്ലേ ഇപ്പം പല അനുഭവങ്ങളിൽ കൂടെ പുള്ളി എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ പുള്ളി ചെറിയ ചെറിയ വാക്കുകളിൽ കൂടെ പറഞ്ഞ് ഈ വരികൾക്കിടയിലെ വരികൾ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ നമുക്കത് മനസ്സിലാവും അപ്പൊ അതൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്നെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്ന ഒരു രീതിയും ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വ്യക്തി പാട്ട് പാടൂലേ അതെ പാട്ട് പാടും അഭിനയിക്കും സംവിധാനം ചെയ്യും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഇതുപോലെ നല്ല രീതിയിൽ കോമ്പയർ ചെയ്യും എന്തും നല്ലൊരു ഉലക അല്ലെ ഉലക തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ഈവൻ ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസിൽ പോലും പുള്ളിയുടെ കണ്ണിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും പുള്ളിയുടെ ഫേസിലെ കണ്ണിലാണ് എക്സ്പ്രഷൻ മുഴുവൻ കണ്ണിലെ എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും വർഷയിലും ഞാൻ കൂടുതൽ കണ്ടത് മാനറിസംസ് കൂടുതലും വരുന്നത് കണ്ണിൽ തന്നെയാണ് അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ കണ്ണിലൂടെയാണ് ഷാലു പല കോമഡി സീൻസ് ആണെങ്കിലും വില്ലത്തി ആയിട്ടാണെങ്കിലും കണ്ണിലൂടെ ഒരുപാട് എക്സ്പ്രസീവ് ആണ് ഇപ്പൊ ഇന്റർവ്യൂവിൽ എനിക്കാണെങ്കിൽ പോലും യുവർ ഐസ് ആർ സോ മച്ച് എക്സ്പ്രസീവ് ഇനി നേരത്തെ പറഞ്ഞതിലേക്ക് ഞാൻ വരാം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ട്രോളർമാർ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ള വല്ല സംഭവങ്ങളുണ്ടോ ട്രോളർമാർ ഏറ്റെടുക്കും ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല ആലുക്ക പക്ഷെ ആരും ഏറ്റെടുത്തില്ല വിഷമോ ഇല്ല ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് ട്രോളർമാർ പലതും എന്താ ട്രോൾ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ അതൊക്കെ ഞാൻ ഒരുപാട് ഫണ്ണി ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആ സെൻസിൽ എടുക്കാറും എന്തൊക്കെയാന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ചിലതൊക്കെ ഞാൻ എന്റെ പേജിൽ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാറുമുണ്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ട്രോൾസ് കാരണം അവർ ഈ സിനിമയുടെ ചില ഡയലോഗ് ഒക്കെ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് ട്രോൾസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എനിക്കത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് മിക്സ് ചെയ്തോണ്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം ഞാൻ തന്നെ എഴുതി ചിരിക്കും എടാ ഇതിന് ഇങ്ങനെ ഒരു അർത്ഥം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് കൂടുതൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ സമയത്തൊക്കെ ചന്ദനമഴയായിരുന്നു കൂടുതൽ വീട്ടമ്മമാര് കണ്ടോണ്ടിരുന്ന ഒരു സീരിയൽ ഇപ്പോഴും റഫറൻസ് പല സിനിമയിലും ചന്ദനമഴയ്ക്ക് റഫറൻസ് ഉണ്ട് പല സിനിമയിലും അപ്പം അതിന്റെ ഒരു പോപ്പുലാരിറ്റി എന്തുമാത്രമാണെന്ന് ഊഹിക്കാലോ ഒരുപാട് സീരിയൽസ് വന്നു പക്ഷെ ചന്ദനമഴയ്ക്ക് ഒരു എല്ലാ സിനിമയിലും റഫറൻസ് കൊടുക്കാൻ തക്കവണ്ണം ഉള്ള ഒരു പോപ്പുലാരിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു അത്രയും വലിയൊരു സംഭവമായിരുന്നു ഇനി എല്ലാത്തിലെയും പോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു റാപ്പ
ഈ പ്രൊഫഷൻ്റെതായ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അവരവരുടെ പ്രൊഫഷനിലുള്ള ആൾക്കാർ അവരുടെ ഒരു ജീവിത സാഹചര്യം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു എനിക്ക് എല്ലാവരോടും അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് അവർക്ക് എന്നോടും ഉണ്ട് ഇല്ലെന്നല്ല പറഞ്ഞത് പ്രൊഫഷൻ ഡിഫറൻസ് കാണിക്കുന്നതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവർക്ക് അവരുടേതായ കുറെ തിരക്കുകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ പ്രൊഫഷനിലുള്ള വളരെ മൂന്നോ നാലോ ആൾക്കാരാണ് ഇപ്പോൾ വളരെ എനിക്ക് ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ആയിട്ടുള്ളവർ മൂന്നാല് പേരുണ്ട് എല്ലാവരും അല്ല കുറച്ച് ആൾക്കാർ അപ്പൊ ആ മൂന്നാല് പേരുടെ അടുത്ത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ മനസാക്ഷി സൂക്ഷിപ്പായി എന്ന് വരെ പറയത്തില്ലേ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മൂന്നാല് പേര് വളരെ കുറച്ച് അത് പക്ഷെ എന്റെ കോളേജിലോ അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിലോ ഉള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ട് എനിക്ക് ഇല്ല ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ സൗഹൃദങ്ങളെല്ലാം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ ആൾക്കാരും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് കൂടുതൽ സൗഹൃദങ്ങൾ വെക്കുന്നത് അത്ര സേഫ് അല്ല പക്ഷെ ഷാലു ഈസ് ഡിഫറെന്റ് ഇപ്പൊ പറയുന്നത് എനിക്ക് മനസാക്ഷി സൂക്ഷിപ്പുകാർ വരെ ഉണ്ടെന്ന് അല്ലെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ഡിറക്ടർ ക്യാരക്ടറിന് വേണ്ടി ഇപ്പൊ നമ്മൾക്കറിയാം ഒരുപാട് പേര് ഞാൻ ഈ ക്യാരക്ടറിന് വേണ്ടി ഞാൻ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തു ഡയറ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സത്യം പറഞ്ഞ ഓരോ ക്യാരക്ടറിന് അനുസരിച്ച് എന്റെ ശരീരം തന്നെത്താനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ അക്ഷരത്തെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം അക്ഷരത്തെറ്റിനകത്ത് ആ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് വണ്ണമൊക്കെ ഉള്ള ചേരിയിലുള്ള അങ്ങനത്തെ ഒരു ഗുണ്ട ടൈപ്പ് ഒരു ലുക്ക് ആയിരുന്നു മൊത്തത്തിൽ വേണ്ടത് ആ സമയത്ത് ഞാൻ വണ്ണം വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ട് കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ പിന്നെ വന്നപ്പോഴത്തേനും അങ്ങനെ ഞാൻ നോക്കാറില്ല എൻ്റെ ആരോഗ്യം വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഡയറ്റ് ചെയ്യുന്നതും വണ്ണം വെക്കുന്നതും ഒക്കെ എൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണ് ഇപ്പം ഞാൻ മെലിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ആരോഗ്യം ശരിയല്ലാഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ മെലിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ശരി ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരുപാട് നാളുകളായി ഇപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിൽക്കുന്നു സീരിയൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ അപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിനെ കുറിച്ചാണ് സീരിയൽസിൽ ഒരു മാറ്റം വരണം എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്ത് സത്യം പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ ഈ ചന്ദനമഴ എന്ന് എന്നെ വലിയ ആളാക്കിയതാണല്ലോ നല്ല പക്ഷെ അത് കാണുമ്പോൾ കുറച്ച് ഡ്രാമാറ്റിക് ആയിട്ട് പല ഡയലോഗ്സ് ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്തോ നാടകമാണെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതല്ല പറയുന്നത് ആ സമയത്തെ പാറ്റേൺ അതായിരുന്നു ഇപ്പോഴെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ ലൈവ്ലി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാരും സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ സംസാരിക്കുന്ന മാതിരി ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന സീരിയലും അതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ തട്ടിമുട്ടി ആണെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന വൈഫ് ഈസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണെങ്കിലും സിങ് സൗണ്ട് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ ഇപ്പൊ ഈ സംസാരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് മറ്റ് പിന്നെ പ്രോംറ്റിംഗ് ഉള്ള സീരിയലിന്റെ അവസ്ഥ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഇനി അത് പോയി നോക്കണം ഏതെങ്കിലും സീരിയൽ വിളിച്ചാൽ നോക്കി നോക്കണം എന്താണ് എപ്പോ അവിടുത്തെ അവസ്ഥ എന്ന് എനിക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതായത് പറഞ്ഞ മറ്റ് സീരിയലിന്റെ അവസ്ഥ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല എന്താണെന്ന് ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല ഇപ്പൊ ചെയ്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഒരു സമയത്ത് എടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് വൈഫ് ഈസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ചെയ്യുന്നു അത് സിങ് സൗണ്ട് ആണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള വസ്ത്രം എനിക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള എന്തും ഇഷ്ടമാണ് എന്ത് ഞാൻ ചെയ്യും ഇപ്പം ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എനിക്ക് കുറച്ച് സൗഹൃദ വലയങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതിൽ ഒരാളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം എന്റെ ഏജ് തന്നെയാണ് അവള് ഞാനിവിടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഷോപ്പിങ്ങിന് പോയപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഹെയർ ബാൻഡ് വാങ്ങിച്ചു അവൾക്ക് ഞാൻ വേറെ കളർ ഹെയർ ബാൻഡ് വാങ്ങി അപ്പൊ അത് വെക്കാൻ പറഞ്ഞു എടീ എനിക്ക് പ്രായമായി ഞാനൊന്നും വെച്ച ശരിയാവൂല ഞാൻ പറഞ്ഞു അതെന്താണ് നിനക്ക് പ്രായമായെന്ന് ആര് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ചെറുപ്പമായിരിക്കണം നമ്മുടെ ആവശ്യമാണ് നമ്മൾ ചെറുപ്പമായി മറ്റുള്ള നീ പ്രായം എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ളവരും നിന്നെ കളവി അല്ലെ അമ്മച്ചി എന്നൊക്കെ വിളിക്കും വിളിക്കുന്നവരുടെ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല അത് വേറെ വിഷയം എന്നാലും നമ്മൾ സ്വയം എപ്പോഴും ചെറുപ്പമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും അതല്ലേ ആഗ്രഹം ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആണ് ഞാൻ ഇത് വെക്കും അപ്പൊ എനിക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള എന്ത് ഡ്രസ് ഞാൻ ഇടും ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ വീട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ആദ്യം തോന്നുന്നത് ഒരു വികാരം ഇപ്പം ഇപ്പൊ വീടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡോർ തുറക്കുമ്പോൾ എന്റെ രണ്ട് പിള്ള
ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ ചാരു ചാരുത ബൈജു ഉണ്ട് അവൾ അഡ്വക്കേറ്റ് ആണ് ഈ നേരത്തെ ഒന്ന് വിളിച്ച ഫോൺ എടുക്കത്തേ ഉറക്കത്തിലല്ല അവൾ കോടതി പോയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ല അവർക്ക് ഓഫീസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ അവിടെ ആയിരിക്കും അവൾ എന്നെ വിളിക്കുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശനി ഞായറും ശനിയാഴ്ച അവള് ഹസ്ബൻഡിന്റെ വീട്ടിലോട്ട് പോകും അപ്പൊ പോകുന്ന വഴിക്ക് കാറിലിരുന്നാണ് ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കാറ് അങ്ങനെ ഒന്നും പറഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല ഷാലു വിളിച്ച ഫോൺ എടുക്കുന്ന ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ ഞങ്ങൾക്കിപ്പോ വേണം ഇനിയിപ്പോ വരതയുണ്ട് അവളും ഷൂട്ടിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു വിളിച്ച എടുത്തു പോകുന്നത് പിന്നെ അപ്പോഴും എടി ഞാൻ തിരക്കില്ല പിന്നെ വിളിച്ച നോക്കേ ഒരു മനുഷ്യൻ പോലും വിളിച്ച സ്പോട്ടിൽ എനിക്ക് എടുക്കാറില്ല അലീന പഠിക്കലിനെ വിളിക്കാം വിളിച്ച എങ്ങനെ വിളിക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ കണക്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ല പക്ഷെ എനിക്ക് ഹായ് ബായ് ബന്ധമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അവളുടെ പേരിൽ ഒരു ഫേക്ക് അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങിയിട്ട് അതിനകത്ത് ഒന്നും ഒരു ഹായ് എനിക്ക് വന്നു ഞാൻ അപ്പൊ തന്നെ രാത്രിക്ക് രാത്രി അവള് ഞാൻ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു എടി ഈ ഫേക്ക് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നോക്കി കൊളാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്റെ പേര് പിന്നെ ഞാൻ എന്റെ പേരല്ലാതെ വേറെ അതേ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാനൊരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് അയച്ചില്ലായിരുന്നു ഒരു ഫേക്ക് അക്കൗണ്ട് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ആ അതല്ലാതെ വേറൊന്നും എനിക്ക് പിന്നെയും വന്നായിരുന്നു പക്ഷെ അത് പക്ഷെ ബ്ലൂടീക്ക് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരെണ്ണം ആയിരുന്നു അപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത് ഒരു ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ചോദിച്ചു ഞാൻ ബ്ലൂടീക്ക് കണ്ടപ്പോ ഞാൻ നീയാന്ന് വിചാരിച്ചു പെട്ടെന്ന് ഞാൻ സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ ഇല്ലെന്നേ ആ അക്കൗണ്ട് അപ്പൊ പൈസ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോ തന്നെ അക്കൗണ്ട് ഡിലീറ്റ് ആക്കിട്ട് പോയി അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോ ഈ അക്കൗണ്ട് നിന്റെ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് മറ്റേ അക്കൗണ്ട് ബ്ലൂടീക്ക് ഉള്ള അക്കൗണ്ട് പോയി പക്ഷെ അതെങ്ങനെ ബ്ലൂടീക്ക് വരും നിന്റെ പെർമിഷൻ ഇല്ല നിനക്ക് ബ്ലൂടീക്ക് വരാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ അതെ പക്ഷെ പക്ഷെ അഞ്ഞൂറ് രൂപ ബ്ലൂടീക്കിന്റേത് കൊടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാലും ആളുടെ ഐ ഡി പ്രൂഫും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കൊടുക്കാതെ ഒറിജിനൽ ബ്ലൂടീക്ക് കിട്ടത്തില്ലല്ലോ എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ കാരണം ഞാൻ ബ്ലൂടീക്ക് വാങ്ങിച്ചത് ഇപ്പഴല്ല ഞാൻ വളരെ മുമ്പേ ബ്ലൂടീക്ക് അവരൊരു നമ്പർ തന്നു ആ നമ്പർ എനിക്കറിയില്ല ഇല്ലെന്നേ അത് മൊത്തം ആ ചാരനാത്തല്ലേ ഉള്ളത് ചാരനാത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് അത് മൊത്തം എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ അത് മൊത്തം ഹാക്കായി പോകുന്ന രീതിയിൽ അവരെന്തോ സംഭവം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ അത് ഞാൻ നമ്പർ സെർച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ഏ അല്ലല്ല അക്കൗണ്ട് എനിക്കിപ്പൊ അതല്ലെന്നേ ഞാനിപ്പം ഒന്നാമതെ നമുക്ക് വർക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ വലിയ കുറവാണ് അപ്പം ആകെ കുറച്ച് പൈസ ഒക്കെ വെച്ച് കിട്ടുന്നത് രണ്ട് പിള്ളേരും ഉള്ളതല്ലേ ഒരു തരത്തിൽ ജീവിച്ച് പോകുന്നിടത്ത് പതിനായിരം രൂപ ഇങ്ങനെ പോവാന്ന് പറഞ്ഞാല് എടാ ബ്ലൂടീക്ക് കണ്ടിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ അതിനകത്ത് സംശയിക്കാതിരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ മറ്റേ മറ്റേ ബ്ലൂടീക്ക് എനിക്കറിയാം മറ്റേ സ്മൈലിയിടിക്കാത്ത ഒരു ടിക്ക് കിടപ്പുണ്ട് അത് കാണുമ്പോ എനിക്കറിയാം ഇത് ഒറിജിനൽ ബ്ലൂടീക്ക് ഉള്ള സംഭവം അത് ഞാൻ ഇതിപ്പോ നിലവിൽ ഇതൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ കൊടുത്തതിനുള്ള പ്രൂഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഈ വർത്തമാനം പറയുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു പ്രൂഫും എന്റെ ഇല്ല ആ ബാങ്കില് ചോദിച്ചു ഇപ്പം അത് ആരുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്കാ പോയേക്കുന്നത് എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ അവിടുന്ന് അലീന എന്നൊരു പേരാണ് എനിക്ക് വന്നേക്കുന്നേ അതാണല്ലേ മൊത്തം എച്ച് ഡി എഫ് സി ഓൺലൈനാ ചെയ്തത് ചെയ്തത് ഇന്നലെ ഇന്നലെ രാവിലെയോ അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു സമയത്ത് ആ രാവിലെ സമയത്ത് എപ്പോഴും ആണ് ും 
എനിക്കിപ്പോൾ അതല്ല എനിക്കാകെ പാടെ തല പൊളിഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണ് കാരണം എനിക്കാ പൈസ അത്യാവശ്യമായിട്ട് വേണ്ടതാവും നീയല്ലേ ചോദിച്ചതെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് എൻ്റെ ഇല്ലാത്ത പൈസ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തത് എനിക്കാണെങ്കിൽ ഇപ്പം അത്യാവശ്യമായിട്ട് പുറത്തിറങ്ങുകയാണ് ഈ നമ്പർ പിന്നെ ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു നിന്നെ എനിക്ക് എന്ന നമ്പർ അല്ലാതെ ഞാൻ വേറെ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ എനിക്കിപ്പം ഞാൻ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ എവിടുന്ന് എപ്പോഴും എനിക്കിപ്പോൾ അത്യാവശ്യമായിട്ട് പതിനായിരം രൂപ വേണം നീ എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു പതിനായിരം രൂപ സെൻഡ് ചെയ്ത് തരുമോ എനിക്ക് പോയ പതിനായിരം രൂപ നീ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഞാൻ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ എടുത്ത് തരാം നീ അതിൻ്റെ പുറകെ പോകും നിൻ്റെ പേരിൽ എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ സൈബർ കേസ് കേസ് കൊടുക്കും എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ആയിക്കോ എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ പുറകെ നിൽക്കാൻ വയ്യ എനിക്കാണെങ്കിൽ ആകെപ്പാടെ ടെൻഷൻ അടിച്ചിട്ട് പാടില്ല അല്ല 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 ഹലോ എടാ ഞാൻ എനിക്ക് സൊല്യൂഷൻ പറഞ്ഞിട്ട് നീ വെക്കാം അല്ല ഞാൻ ഇനിയും തീർന്നോണ്ടിരിക്കണം അതെ ഹലോ അതെ എന്നെ കൊണ്ട് നിർബന്ധിച്ച് ഇവിടെ ഒരു പണി ചെയ്യിപ്പിച്ചതാണ് നീ ഒന്നും ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട എന്ത് മനസ്സിലായി ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എനിക്ക് ബാങ്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും അറിയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് നീ ഓരോന്നും പറയുമ്പോ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് വെള്ളം കുടിച്ചോണ്ടിരിക്കാം ദൈവം ഇതൊക്കെ ഉള്ളതാണ് ഇങ്ങനൊക്കെ ഇത് മൈൽ സ്റ്റോൺ മേക്കേഴ്സിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ പണിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞേടാ അവള് വിശ്വസിക്കത്തില്ല ഇവർ ആരും ഒന്നും വിശ്വസിക്കും കാരണം ഇതുമായിട്ടൊന്നും വലിയ ബന്ധം ഇല്ലാത്ത ഒരാളാണ് ഞാൻ പിന്നെ ഈ അലീന ആയിട്ടാണെങ്കിലും ഞാൻ ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് കോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരാളല്ല കാണും സംസാരിക്കും ഹായ് ബായ് ഉണ്ട് അവളുമായിട്ട് നല്ല റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടെന്നുള്ളതല്ലാതെ അങ്ങനെ വിളിച്ച് ഇങ്ങനെ പ്രാങ്ക് അടിക്കാനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഇതൊന്നും ഇല്ല അവള് വിശ്വസിക്കത്തില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇല്ല വിളിച്ചോ വിളിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിർബന്ധിച്ച് എന്നെ കൊണ്ട് ഈ പണി ചെയ്യിപ്പിച്ചതാണ് അപ്പൊ നീ നീ അതിവിടെ ചവിട്ടി കുഴച്ച് വെക്ക് എന്നിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നീ കൊടുത്തോ കേട്ടാ അല്ലെ ടെൻ തൗസൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നേരെ അല്ല ഞാൻ ചോദിച്ച ഈ അവസ്ഥ ഇതായത് കൊണ്ട് നീ ചിലപ്പോ തരുമെന്നും എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെ വേണ്ട പൈസ വെറുതെ എന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരണ്ട വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടെന്ന് ആങ്കർ എന്താ മിണ്ടാന പ്രാങ്കോളാണല്ലോ എന്തായാലും നാളത്തെ ഒരു ക്യാപ്ഷൻ മൈൽ സ്റ്റോൺ മേക്കേഴ്സിൽ അലീന ശാലുക്കുരിനെതിരെ തെറി വിളിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് അപ്പൊ എന്തായാലും ഞങ്ങള് ഞെട്ടും അതെ എലീന പക്ഷെ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ച രീതിയിൽ പ്രകോപിത ആയില്ല കുറച്ചുകൂടി ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചു വേണ്ട വേണ്ട താങ്ക് യു താങ്ക് യു അല്ല ഇനി ഇത് പറയാലോ ഇനി ഇതൊരു എക്സ്ക്യൂസ് ആയിട്ട് പറയാലോ അവരുടെ ഇത് പ്രാങ്കോൾ ആണ് ഞാൻ പൈസ തരൂല എന്ന് പറയാലോ അപ്പൊ ശരി ഞാൻ വിളിക്കാം കേട്ടോ ആ തരാം തരാ തരാ അത് ഷാലുഗുരി തന്നെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഒരാള് പോലും വിശ്വസിക്കില്ല അത് ഞാൻ പ്രാങ്ക് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു ഒരാളും വിശ്വസിക്കൂല പക്ഷെ അത് വിശ്വസിച്ച് വന്നതായിരുന്നു ഒന്ന് ഫിലിപ്പ് ചെയ്ത് വരുവായിരുന്നു അല്ല ബാങ്കിന്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോഴും ഞാൻ ഇവിടുന്ന് വെള്ളം കുടിക്കുക ദൈവം ഇങ്ങനൊക്കെ നടക്കൂ എനിക്കറിയാം ഇങ്ങനൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ അപ്പൊ എന്തായാലും അതും വിജയകരമായി ചീറ്റി പോയിരിക്കുന്നു ചീറ്റി പോയിരിക്കുന്നു നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് നേരിട്ട് അടുത്ത ഇന്റർവ്യൂല് വരുമ്പോ നമുക്ക് വേറൊരു പ്രാങ്ക് അന്നേരം എനിക്ക് പ്രാങ്ക് ഞാൻ വിശ്വസിക്
അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഷാലു ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റി ആൻഡ് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം ഓഡിയൻസിന് എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് ഞാൻ ഷാലുവിൻ്റെ ഫാൻസിനോട് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ ഇനിയും ഞാൻ അവർ ഏകണമൊക്കെ കാണുക സപ്പോർട്ട് അല്ല ഇനിയും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയും സപ്പോർട്ടും കൊണ്ടാണ് എല്ലാ പ്രാവശ്യവും എല്ലാവരും പറയുന്നത് സെയിം ഡയലോഗ് ആണ് പക്ഷെ അതാണ് സത്യം അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വരെ എത്തിയത് നിങ്ങൾ ഇനിയും ഞാൻ അഭിനയിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വീണ്ടും പ്രാർത്ഥിക്കുക എനിക്കും കുടുംബത്തിനും എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക അപ്പൊ ഷാലുക്കുരിനെ ആഗ്രഹിച്ച പോലെ ഷാലുവിനെ കമലഹാസന്റെ കൂടെ നല്ലൊരു റോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നല്ല നല്ല ക്യാരക്ടേഴ്സ് കിട്ടട്ടെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്യാൻ